Noches, good evening. <coughs> Como estan? How are you, Salo? Bien? Why don't you have a seat? Open up your Bibles. Si pueden tomar asiento, por favor, y abrir sus Biblias. This evening we're continuing on with our new verse-by-verse -verse Bible study series through the book of Romans. Y en esta tarde continuamos con nuestro estudio verso tras verso a través del libro de Romanos. You can see that we've titled this four-month series Doctrine. Y pueden mirar que le hemos puesto como título a esta serie de cuatro meses Doctrina. Doctrine is Christian teaching, Christian theology. Y Doctrina es enseñanza cristiana, teología cristiana. More than any other book in the Bible, this book of Romans we're studying on Wednesday nights has all of the great doctrines of the Christian faith for you. Más que cualquier otro libro de la Biblia, este libro que estamos estudiando tiene esas grandes doctrinas de la Biblia. Now this evening we're going to study verse by verse through Romans chapter 2. Y así que en esta tarde vamos a estar estudiando verso tras verso por medio de Romanos capítulo 2. Now in the book of Romans, the Apostle Paul is laying out the message of the gospel, the message of the Christian faith. Y así que en el libro de Romanos, Pablo está dándonos lo que es el Evangelio y lo básico de la fe cristiana. En los primeros tres capítulos de este libro, Paul teaches us why every single person alive is in need of the gospel. Y en los primeros tres capítulos de este libro, Pablo nos dice por qué es que toda persona tiene necesidad del Evangelio. En en last week we saw that that everyone stands guilty before God. Y la semana pasada miramos que todos están, son culpables delante de Dios. Creation shows any single person alive that there was a creator and their responsibility as human being is to search out that creator. En la, uh, Romanos capítulo 1 miramos que la creación misma le hace saber a todos que hay un creador y entonces es la responsabilidad de cada persona buscar a ese creador. Now one of the big mistakes in people's thinking today is that religious people and good people go to heaven. Ahora uno de los errores graves hoy en día es que las personas tienen la opinión que las personas religiosas o personas supuestas buenas van al cielo. Do you know that the Bible never tells us that religious and good people go to heaven? ¿Sabes que la Biblia nunca nos dice que las personas religiosas o buenas van al cielo? And so tonight that's going to be Paul's argument in Romans chapter 2 that religious people are actually most usually the farthest away from heaven because they don't understand their need for a savior. Y así que el argumento de Pablo hoy a través del capítulo 2 es eso mismo que las personas religiosas no van al cielo, es más son las personas más alejadas de Dios porque se confían en su religiosidad. So would you open up your Bibles please? We're in Romans chapter 2 tonight. Y así que si pueden abrir sus Biblias con nosotros, estamos en Romanos capítulo 2. We'll begin by reading verses 1 through 4. Y vamos a comenzar leyendo los versos 1 al 4. Romans chapter 2, would you read along please in your own Bible with us, verses 1 to 4. Romanos capítulo 2, versos 1 al 4. Paul writes, therefore you're inexcusable, O oh man. Whoever you are who judge, for in whatever you judge another, you condemn yourself. For you who judge practice the same things. But we know that the judgment of God is according to truth against those who practice such things. Verse 3, do you think this, O man, you who judge those practicing such things and doing the same, that you will escape the judgment of God? Or do you despise the riches of his goodness, forbearance, and longsuffering, not knowing that the goodness of God leads you to repentance? Por lo cual eres inexcusable, O hombre. Quien quiere que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros, a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es, es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Now, just like last week, in each one of our Bible text sections, I'm going to give you a title or the main idea for that section. Así como la semana pasada, en cada sección de texto va a haber un título. If you're taking notes tonight, I encourage you to write down these titles of each section because it's going to give you the main idea the author, the Apostle Paul, is trying to get across. Si estás tomando apuntes, te animo a que escribas el título de cada sección de texto, ya que nos va a dar el punto principal de esa porción. Now I've titled this section, God is the Judge. 
Y he puesto como título esta sección, Dios es el juez. And did you notice how Paul begins this chapter? Check out verse 1 with me. Y te diste cuenta cómo es que Pablo da inicio a este capítulo. Veamos el verso 1. He says, you're inexcusable, O man, whoever you are who judge. For in whatever you judge another, you condemn yourself. For you who judge, practice the same things. Y dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. This word judge and judgment comes up 211 times in the New Testament. Esta palabra de juzgar, juicio, aparece 211 veces en el Nuevo Testamento. It comes up seven times here in these first four verses. Y en esos primeros cuatro versos aparece siete veces. God's coming judgment is a major theme of the Bible. El juicio venidero de Dios es un tema principal de la Biblia. See, God cannot be good and holy if He isn't always a judge of what's wicked and unholy. Porque ves, Dios no puede ser bueno ni santo si no es juez si no juzga lo malo. And there is a future time coming when God is going to judge all unforgiven sin. That's part of the gospel message you and I are to carry to non-believers. Y va a venir ese tiempo donde Dios va a juzgar todo el pecado que no ha sido perdonado. Y es parte del evangelio, ese mensaje que tú y yo debemos estar compartiendo. I'll never forget when I used to go to a convalescent home with my wife Sarah when we were newly married. Nunca olvide el pastor cuando él y su esposa e iban a una casa de ancianos. Every week we'd go visit people that were dying and on their deathbed in an old people's home and we'd preach the gospel to them. Cada semana visitando a personas ya ancianas, algunas ya a punto de morir y les predicaban el evangelio. And most of them rejected the gospel even though they were at the point of dying. And the last words I would always say is God will judge you and your unforgiven sin unless you repent. I'm going to come back and if you want to talk, I'd love to talk with you. But you will face God's judgment if you don't repent and believe. Y muchos de ellos, aún a punto ya de morir, rechazaban el Evangelio. Y el pastor siempre les decía, mira, Dios va a juzgar, va a juzgar ese pecado que no ha sido perdonado. Regresaré la próxima semana para si quieres platicar. To be a holy and just God, God must judge all unforgiven sin and He will in that future day. Porque Dios es un Dios justo, santo. Él va a juzgar todo aquel pecado que no ha sido perdonado. Now, if God's going to judge, why don't we see God judging sin right now? Y si Dios va a juzgar, ¿por qué no vemos a Dios juzgar en este momento? Because right now, we live in the age of grace. Porque en este momento vivimos en ese tiempo de la gracia. Right now, we live in an age of grace where God gives grace and God allows time. Why? So people will repent. En este momento vivimos en un momento de gracia donde Dios está permitiendo este tiempo para que las personas se puedan arrepentir. Listen to how the Bible describes this truth. 2 Peter 3:9. Veamos cómo la Biblia nos describe esta verdad en segunda de Pedro 3:9. The Lord is, is not slack concerning his promises. What promises? El Señor no retarda su promesa. ¿Qué promesa? The promises that he will come back, the promises that he will judge, all of the promises. La promesa de que va a regresar, la promesa de que va a juzgar todas sus promesas. But why have those promises of God in the Bible not come to pass yet? Peter tells us right here in the rest of verse 9. ¿Y por qué es que esas promesas de Dios que encontramos en la Biblia aún no se cumplen? Pues lo encontramos aquí en segunda de Pedro 3:9. Here's why. God is long suffering towards us. He's not willing that any should perish, but that all should come to repentance. That's why. Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es por esta razón. So judgment is God's job and he will do it, but that also means that it's not our job. El juicio es el trabajo de Dios y lo que eso también nos dice a nosotros es que no es nuestro trabajo. We are not to be going around judging everyone. No es para que nosotros andemos juzgando a todos. Now, if someone claims to be a Christian and has no desire for Jesus, never goes to church, we can inspect their fruit and go, no, you're probably not a Christian according to the Bible. That's not judging, that's inspecting fruit. The Bible says we should be able to inspect fruit on each other. 
Ahora si hay una persona que dice ser un cristiano y nunca lo ves en la iglesia, no le gusta ir a la iglesia, entonces no, no estamos juzgando a esa persona, sino que simplemente estamos inspeccionando el fruto, ya que la palabra nos dice que debemos inspeccionar el fruto. But let me tell you, you there is only one thing you bring up with non-believers. You don't sin sniff and say stop drinking, stop smoking, stop sleeping around. That's never the issue with non-believers. The one issue is repent and believe that's the one and only thing we need to share with non-believers non ahora te diré cuando estás compartiendo con un incrédulo no se trata de estar mirando todos sus defectos todos sus pecados y decirle necesitas dejar de fumar necesitas dejar de tomar necesitas de andar de mujeriego no sino que lo que le tenemos que decir a esa persona es que se arrepienta but the warning Paul is giving here is don't judge pero aquí la advertencia que nos da Pablo es el de no juzgar now here is the problem It's so easy to judge, isn't it? Ahora el problema es de que es muy fácil el juzgar. It's so easy to see everybody else's problems crystal clear, especially your spouses, isn't it? Es tan fácil mirar el problema de todos los demás, es tan claro, en especial los de tu cónyuge. We never see our own sins and problems as clear, do we? Nunca vemos nuestro pecado, nuestros problemas tan claro, ¿verdad? Let me give you a couple big problems that arise if you're a sin-sniffing, judgmental Christian. Déjame decirte de algunos problemas que vas a tener si eres ese cristiano que se la pasa juzgando y buscando el pecado. Number one, no one will like to be around you or listen to you because no one likes to be around a sin-sniffing, judgmental person ever. So you don't want to be that either, do I? Número uno, nadie va a querer estar contigo porque a nadie le gusta estar con una persona que se la pasa acusando, siempre juzgando y oliendo a ver si tiene pecado esa persona. But a second problem is we're not called to be worrying about judging everyone. Instead, we are to called to be what? Looking inside at our own. God, is it I? What am I doing? What do I need to work on? That's where the judging comes, right here. Let me judge myself and check my own heart. That's where you spend most of your time. Y segundo, no somos mm -hmm. llamados a que nosotros estemos juzgando. Si vamos a juzgar, nuestra responsabilidad es de juzgar nuestro propio corazón. Señor, ¿cómo estoy yo? Muéstrame a mí mi pecado, Señor. Do you do that? ¿Haces tú esto? Do you spend time every day examining your own heart? David said, Lord, examine me, see if there's any wrong thing in me. Do you do that? Pasas tu tiempo diario examinándote, el rey David orando, dice Señor examina mi corazón, muéstrame si hay pecado en mí. Honestly, do you do that more or do you worry about, complain about and focus on the sins and problems of others? En verdad, pasas más tiempo haciendo esto o pasas la mayoría del tiempo juzgando a los demás. Here's where God wants you to be. Focusing on and just examining your heart and looking at your own life and, and saying, Lord, would you help me? Would you cleanse me? That's what I want to focus on. I'm not going to focus on and be bothered by the sins of others as much anymore. I want to be a cleaner vessel for you to use myself. Donde Dios quiere que estemos es donde nosotros estamos constantemente examinando nuestro propio corazón. Señor, muéstrame, Señor, yo quiero ser un vaso limpio, útil para ti. And when you do that, be ready to repent. Be ready to apologize to the Lord of your sins and ask Him to help you not do it again. Y cuando hagas esto, debes de estar dispuesto y listo para arrepentirte y pedirle perdón al Señor. Paul brings up that here in the middle of verse 4. Would you read it with me? Y Pablo lo menciona aquí en medio del verso 4. He says, do you not know, here it is, the goodness of God leads you to repentance. Y dice, o menosprecia la riqueza de su benignidad, su benignidad que te guía al arrepentimiento. Why should you repent? ¿Por qué debes de arrepentirte? Uh, to get God's favor? Of course not. As Christians, we already have God's favor. Para recibir el favor de Dios, por supuesto que no. Como cristianos, ya contamos con el favor de Dios. We need to be repenting and examining our own hearts. Because God has been so good to us and we want to live lives that are pleasing to Him. Debemos estar arrepintiéndonos y examinando nuestros corazones porque Dios ha sido tan bueno con nosotros y nosotros queremos agradar a Dios. Can I get an amen on that? Un amen. The goodness of God. You've been so good to me. You've forgiven me. Everything I own has come from your hands, Lord. And I, will, I want to repent because I want to be a holy vessel and be pleasing to you. And that's what you ask. La bondad de Dios. Todo lo que tengo lo he recibido de parte del Señor. Ha sido tan bueno conmigo, Señor. Y yo quiero arrepentirme. Yo quiero agradarte. You've been so good, God. I want to thank you. And the way you want me to thank you 
is by repenting and, and living a life that's holy. And that's what you want to me. Ha sido Thank tan you. bueno conmigo, Dios, y, y quiero pagarte, Señor, y sé que lo que tú quieres de mí es de que me arrepienta y que te siga, Señor. Hey, let's continue on in our verse by verse study and read verses 5 to 10. Continuando nuestro estudio, leemos del verso 5 al 10. Paul continues, in accordance with the hardness in your impenitent heart, you are treasuring up for yourselves wrath on the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God, who will render to each one according to his deeds. Verse 7, eternal life to those who by patient continuance in doing good seek for glory, honor, and immorality, immortality, but to those who are self seeking and do not obey the truth but obey unrighteousness indignation and wrath tribulation and anguish on every soul of man who does evil of the Jew first also for the Greek but glory honor and peace to everyone who works what is good to the Jew first also to the Greek leemos del 5 al 10 pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que, con, con, los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno al judío primeramente y también al griego. Amen. As you can see on the screens, I've totaled this, titled this section of verses, Our Works Matter. Como puedes ver en la pantalla, será puesto como título a esta sección, Nuestras Obras Son Importantes. As Christians, are we saved by works? Como cristianos, ¿somos salvos por obras? Sí o no? No, good. By, by grace you have been saved through faith, not of works, lest any man should boast. We're not saved by works. No, no somos salvos por obras. Por gracia hemos sido salvos. But our works matter. Pero nuestras obras son importantes. The works and deeds and actions matter a lot to God. Las obras, acciones, hechos son muy importantes para Dios. The works of Christians matter to God. That's a big deal. La obra del cristiano le importan a Dios. Every person, Christian and non-Christian, will give account on that final day for God. Did you know that? To Toda God. persona, cristiano o no cristiano, va a dar cuentas, va a rendir cuentas en aquel día. Uh, look at again how the Bible puts this, verse 6. Veamos nuevamente cómo la Biblia nos lo dice en el verso 6. Who will render to each one, each one, that's speaking of everybody, according to what? His deeds. Dice, el cual pagará a cada uno, hablando de todos, conforme a qué? A sus obras. Then in the rest of these verses, Paul lays out two very different ways that the works of believers and non-believers will be judged. Y después en lo que quedan en estos versos, Pablo nos dice cómo es que el creyente, cómo el incrédulo serán juzgadas sus obras. Did you know the Bible teaches about a judgment for believers? ¿Sabías tú que la Biblia nos enseña acerca de un juicio para el creyente? It, it, it's found mainly in 1 Corinthians 3:11 through 15 and then in a lot of different passages. Lo encontramos principalmente en 1 Corintios 3, del 11 al 15, y en otros pasajes lo vemos también. The works of all believers will be judged at what the Bible calls the judgment or bema seat of Christ. Las obras de todos los creyentes serán juzgadas en lo que conocemos como el juicio de Cristo o el bema. This Greek word bema seat comes from the, the Olympic Games where the, the competitors, the winners, were given Rewards. That's where we get this word bema. Y esta palabra bema él, se encuentra o, o viene de los, los Juegos Olímpicos donde recibían su, su recompensa. As a Christian, you will stand before the bema seat, the reward seat, and you will be rewarded based on your faithfulness to God while you were still on the earth. Y así que como cristianos estaremos ante el Bema, el tribunal de Bema, y estaremos recompensados de acuerdo a nuestra fidelidad aquí en la tierra. Paul brings up this judgment to rewards for believers here in verse 7. So let's read verse 7 again. Y Pablo lo menciona aquí en el verso 7, el juicio de los creyentes. For believers, here it is, eternal life to those who by patient continuance in doing good, Seek for glory, honor, and immorality. Verso 7, para el creyente, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. 
Do you want to receive amazing heavenly rewards when you go home? ¿Quieres tú recibir recompensas maravillosas cuando llegues a casa al cielo? Sí o no? Okay. Verse 7 tells you how to do that. Right? El verso 7 di te dice cómo hacerlo. How ¿no? do we do it? Middle of verse 7, patient continuance of doing good. Nos dice ahí en medio del verso 7, perseverando en bien hacer. Not popping in church for a week or a month or a year, but patient continuance day after month after year after decade, fighting the good fight, and it's a fight to, to serve the Lord and love people. Y el perseverando no es habla de venir a la iglesia una vez al mes, una vez al año o un mes seguido, sino que habla de venir a la iglesia, esa fidelidad, esa constancia, día tras semana, tras mes, año tras año. Paul brings up some other rewards for believers here in verse 10. Would you check that out with me? Y Pablo menciona otros de estos uh, recompensas para el creyente en el verso 10. Verse 10. Glory, honor, peace. To who? To everyone who works what is good. Speaking of believers. Habla de gloria, honra y paz. ¿A quién? A todo el que hace lo bueno. Hablando del creyente. So many of you do so many good things and no one sees it. But let me tell you, Jesus sees it. And you will be rewarded on that day. Muchos de ustedes hacen cosas buenas, su fidelidad, y quizás nadie más lo puede ver, pero quiero decirte que el Señor sí lo ve y tú serás recompensado en aquel día. Your works, your obedience, your faithfulness, it matters a lot to God. Tus obras, tu obediencia, tu fidelidad importan al Señor. But next up, let's talk about the judgment that is waiting all non-believers when they die because that's brought up here too. Y después vamos a hablar del juicio que le espera al incrédulo eh, porque aquí lo menciona Pablo también. All non-believers will stand before what the Bible calls in Revelation chapter 20 The great white throne judgment. Only non-believers go before this great white throne. Y todo incrédulo estará delante del juicio del gran trono blanco, como habla en Apocalipsis 20. And every single person that stands before that throne will hear the same sad words from Jesus. Do you know what those words are? Y cada persona que compadezca delante de ese trono escuchará las mismas palabras que habló el Señor Jesús. ¿Recuerdan esas palabras? People will say, I knew you, Jesus. I talked about you, Jesus. I stopped by church every once in a while, Jesus. They'll be trying to talk Jesus in to why they should go to heaven. But what will Jesus tell them? Y esas personas intentan de convencer a Jesús diciéndole, Jesús, yo, yo hablé de ti, iba a la iglesia en vez en cuando. Y, y todos van a tratar de convencer a Jesús para que no escuchen estas palabras de él. He will say, depart from me to the fire prepared for the, for the damned angels. Here's why I never knew you. Y les dirá, apártate de mí y ve al fuego reservado para los demonios. Y la razón es esta, nunca te conocí. You never repented, you were never born again, you never really cared about me, all you cared about was you. I wanted to love you, but you wouldn't believe and repent. I never knew you, and it's too late. Depart. Nunca te arrepentiste, nunca querías saber de mí. Yo quería amarte, te estaba amando, tú rechazaste mi amor. Apártate de mí, nunca te conocí. Now Paul gives us a description of some of what awaits these non-believers here in verses 9, 8 and 9. Let's read that together. Y Pablo nos da una descripción de lo que les espera a esos incrédulos ahí en el verso 8 y 9, y lo vamos a leer. But to those who are self-seeking and do not obey the truth, speaking of all non-believers, but obey in righteousness, indignation, and wrath, tribulation and anguish on every soul of man who does evil, of the Jew first, also of the Greek. Again, those are people with unforgiven sin when they die here on the earth. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia, sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Nuevamente, estas son personas incrédulas que no aceptaron a Jesús. Now what Paul says is they're storing up for themselves wrath. Non-believers are storing up for themselves wrath. What does that mean? Y lo que Pablo nos dice aquí es de que el incrédulo está guardando ira para ellos. ¿Qué significa esto? It means that there is different levels of punishment in hell based on the wickedness here on the earth. 
Lo que esto quiere decir es que hay diferentes niveles de castigo en el infierno de acuerdo a la maldad que la persona hacía. Everyone, every non-believer goes to hell, but those that store up more wrath are those that sin more and there will be different levels of punishment. It'll be hell for everybody, but there's different levels of punishment, just like there's different levels of rewards in heaven. Ahora todo incrédulo se va a ir al infierno, pero habrá diferentes niveles de castigo según la maldad de cada uno de ellos, así como hay diferentes niveles para el creyente en el cielo. The more sin and evil a non-believer does while here on the earth, the more severe their judgment will be when they go to eternity. Mientras más pecado y maldad de la persona aquí en la tierra, peor será su castigo en el infierno. Have you been sinned against by a non-believer? ¿Alguien ha pecado contra ti por un incrédulo pecó contra ti? Some of you ladies been molested, abused. Algunas mujeres quizás han sido molestadas, abusadas. Justice will be served for every non-believer. God will take care of that. Se hará justicia con todo incrédulo. El Señor se encargará de ello. Let's continue on verses 11 to 16. Continuamos leyendo verso 11 al 16. For there is no partiality with God. For as many as have sinned without law will also perish without law. As many as have sinned in the law will be judged by the law. For not the hearers of the, of the law are just in the sight of God, but the doers of the law will be justified. For when Gentiles who do not have the law by nature do the things in the law, these, although not having the law, are a law to themselves. Who show the work of the law written in their hearts, their conscience also bearing witness between themselves, their thoughts accused or else excusing them. Verse 16, in the day when God will judge the secrets of men by Jesus Christ according to my gospel. Verso 11 al 16, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin, la, sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Now before we talk about what Paul's main point of this section is, There's a little nugget of truth for us as Christians here in verse 13. Would you read that with me again? Ahora, antes de comentar acerca de esta sección, hay algo aquí para nosotros en el verso 13. Verse 13, For not the hearers of the law are just in the sight of God, but the doers of the law will be justified. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Christian, this is so important. Cristiano, esto es muy importante. We study verse by verse through the entire Bible here at the church and praise God for that. Aquí en la iglesia estudiamos verso tras verso a través de la Biblia entera y gloria a Dios por ello. But we must not be hearers only. Pero no podemos ser solamente oidores. What's a hearer of the word only? ¿Quién es aquel que es solamente un oidor de la palabra? They sit in church, go, hmm, nice point, that's interesting, hey, I'll maybe write that down. And they go out and live like hell and nothing ever changes. Son aquellos que están sentados en la iglesia y están en acuerdo, oh, buen punto, ah, eso es interesante, quizás aún lo apuntan, pero salen y viven como el infierno allá afuera. People that are shacking up, just go back and shack up for day after month, after year, after decade, nothing changes. Aquellas personas que están viviendo en unión libre, regresan allá afuera a seguir viviendo en unión libre semana tras semana mes tras mes nada cambia husbands that are rude to the, and disrespectful to their wives just go back they don't work on it they never repent of it they just go back we want to be doers of the word aquellos esposos que son groseros con sus esposas que las maltratan no se arrepienten sino que van y siguen haciendo lo mismo nosotros queremos ser hacedores de la palabra when we hear a truth God wants to get us Pray this right where you're at. Oh Lord Jesus, would you help me live that? Cuando recibimos la palabra del Señor ahí en ese mismo lugar el Señor quiere que clamemos a él. Oh Señor, te escucho. Ayúdame a obedecerte. Oh heavenly Father, I'm falling short in that area. Would you help me work on that? I don't want to go back and be the same. 
Oh Padre Celestial, estoy muy lejos de lograr esa verdad, Señor. Ayúdame, Dios. No quiero regresar. I love being your pastor. I love that you guys come here to study the word. But we want to be doers, not hearers only. Al pastor le encanta que ustedes vienen aquí a la iglesia que, le, que aman la palabra de Dios, pero quiere que seamos hacedores de la palabra, no solamente oidores. I admit it, that's something I want to work on. Y yo admito, eso es algo que yo quiero trabajar en mi vida personalmente. You guys work on that with me? ¿Ustedes están dispuestos a trabajar en eso conmigo? Amén. Not just be hearers and live like hell, but saying, Jesus, I believe you love me and have the power to change me. I want to be a doer, not just waste my time being a hero. No solamente ser oidores de la palabra, yeah. pero estar dispuestos a decir, Señor, yo quiero ser un hacedor. Ayúdame, Padre. No quiero vivir como el infierno allá afuera. Quiero escuchar y obedecer la palabra. Amén. Amén. So the main, but the main point Paul is making here in this section of text is everyone is guilty. Pero el punto principal que Pablo hace en esta porción de la escritura es que todos somos culpables. Of course, this is a, bi a, a big argument Paul is making throughout the book of Romans. Everyone's guilty, therefore everyone needs forgiveness, Savior, Jesus. That's going to be the overall point, but this section is everyone's guilty. Y claro, este es el punto principal del libro de Romanos, donde Pablo está demostrando que todos somos culpables en necesidad de un Salvador, pero en esta porción es lo que miramos, que cada persona es culpable. Paul begins in verse 11 by saying there's no partiality with God. What does that mean? Y Pablo inicia en el verso 11 diciendo que no hay acepción de personas para con Dios. ¿Qué significa esto? Means God doesn't have favorites. Eso quiere decir que Dios no tiene favoritos. But my mommy said I was very special. Pero mi mamá me dijo que yo era muy especial. You're special, but every believer is special. God does not have favorites. Pues sí eres especial, pero todo creyente es especial. Dios no tiene favoritos. No one gets a free pass into heaven. Nadie recibe un pase gratis al cielo. Doesn't matter what your nationality is, don't doesn't matter what your mom and dad were or what religion you were born in or how rich or poor. There is no favoritism. Everybody is born separated from God, guilty as a sinner. No importa de qué nacionalidad vienes, no importa si tus papás eran cristianos o de qué religión era, no importa si eres pobre o rico, nadie recibe un boleto gratis al cielo. Every single person at some time in their life has to make their own decision to repent and follow Jesus and be born again. Cada persona tiene que hacer su propia decisión de arrepentirse, aceptar a Jesús y seguirle. Christian parents, I'm so glad you're here and I'm glad you've brought your kids, but I hope you know your kids aren't saved just because they come to church here. Padres cristianos, me da mucho gusto que estén aquí. Me encanta que traigan a sus hijos a la iglesia. Pero espero que ustedes estén conscientes que porque ustedes sean cristianos no significa que tu hijo también lo es. And if heaven forbid your kids hate to come to church, that's probably a good sign they're not born again. So be praying for their soul because people that love Jesus don't mind coming to the church. El Señor no quiera, pero si tus hijos no les gusta venir a la iglesia, es una muy buena señal de que no han nacido de nuevo y ellos necesitan al Señor. I love my kids. But they're not born again because I'm a, a Christian or a pastor. They got to make their own decision. Ahora, yo amo a mis hijos, pero el hecho de que soy un cristiano pastor no significa que ellos también ya son cristianos. Ellos tienen que hacer su propia decisión. There's no partiality. Everyone is guilty. Everyone is born separated from a holy God. No hay acepción de personas. Todos somos culpables. Todos estamos separados, destituidos de la gloria de Dios. Now to make this point, Paul brings up two different groups of people here in this Bible text. Do you see those two groups he brings up? Check out your Bible. Ahora, para hacer este punto, Pablo menciona a dos grupos de personas. ¿Sí saben cuáles son? Look, look at verse 12 with me. Vean el verso 12 conmigo. We see the two groups here. Aquí miramos a los dos grupos. For as many have sinned without the law will perish without the law. As many have sinned in the law will be judged by the law. There's the two groups right there. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Ahí están los dos grupos. There's a group born without the law 
And another group born with the law. Do you know what two groups Paul's talking about here? Hay un grupo que nació sin la ley y otro grupo que nació con la ley. ¿Sabes a qué grupo se refiere Pablo? The Jews were given the law of Moses, the Old Testament. They're the ones with the law. All Gentiles, non-Jews, probably you and me, except for Neil, we are part of the group that are without the law. El grupo con la ley son los judíos que nacieron con la ley de Moisés. El grupo que no tiene la ley son los gentiles como todos nosotros con la excepción de Neil que está allá atrás. But, but the main point that, that Paul's making here is doesn't matter if you have the law or you don't, everyone's guilty. And then he says why here. Pero el punto de Pablo es de que no importa si tuviste la ley o no tuviste la ley, todos somos culpables. Most Jews are guilty because even though they have the law, They rejected the Son of God, Jesus, so they are guilty even though they had the law that pointed to Jesus. La mayoría de los judíos tenían la ley, la ley señalaba a Jesús, pero aún así rechazaron a Jesús. But then non-Jews are guilty here too. And, and do you notice what Paul brings up that shows them and proves to them they're guilty? Pero también aquellos que no eran judíos, los gentiles, son culpables. Y Pablo nos dice por qué. Their conscience. Por su conciencia. That's what Paul is bringing up here. That the conscience of non-Jews shows them that they're sinning, making mistakes, going against the Creator. La conciencia le demuestra, le señala al que no es judío que están en pecado, que están haciendo las cosas mal. God in His sovereignty has given every single human being in the history of the world a conscience that tells them right or wrong. Even if they don't believe in God, everyone has a conscience that teaches, that shows them right or wrong. Dios en su soberanía le ha dado a toda persona, a todo humano, una conciencia que le demuestra cuando está mal, cuando está en pecado. Now people can sear their conscience, lie to themselves, where eventually they get so wicked and so hard that they don't even hear their conscience anymore. But everyone has a conscience That tells them right or wrong, every single human being. Ahora la persona puede endurecer su conciencia y, y, y hacerse sordos a su conciencia donde ya no están recibiendo esa convicción. Do you know that there's no societies in the world, even the most primitive ones, that are in favor of murder and rape and lying and stealing? None of those pagan societies that reject God and haven't even heard of Jesus or the Bible accept those things. Why? Conscience. Sabes que no hay ninguna sociedad ni la más primitiva que esté a favor del homicidio. ¿Por qué? Por su conciencia. People, people do those things and go against their conscience and make their tribe wicked, but no tribes approve of those things in tribally as a group. Ahora, ninguna tribu acepta esto. Ahora, ellos pueden tratar de endurecer su conciencia, no hacer caso de ella, ser rebeldes y pecar, pero ninguno en su buena conciencia lo acepta. Paul, said, Paul says here God has written his law in their hearts. What does that mean? It means the conscience of right and wrong. Everyone's born with that. Y Pablo dice aquí que ha escrito Dios la ley en sus corazones. ¿De qué es ¿Qué habla aquí? De la conciencia, de lo bueno y lo malo. But the main point Paul is making here again is whether you were born with the Bible like the Jews or born without it like most Gentiles, everyone is guilty. Y nuevamente el punto que hace Pablo aquí, si, nas, nació, si, si eran judíos, nacieron con la Biblia o no eran judíos sin la Biblia, no importa, todos son culpables. Now here's what a lot of people will tell us today. Ahora lo que muchas personas nos dicen hoy en día es I'm esto. not guilty because I'm a good person. Yo no soy culpable, pues yo soy una persona buena. I'm better than that guy. I'm a good person. Yo soy mejor que esa persona. Yo soy bueno. And then you talk to that guy. I'm Le not a bad guy. I'm a good person. Look at that guy in jail. Y luego le hablas a esa persona y dice, yo no soy una mala persona. Yo soy una buena persona. Mira a aquellos que están en la cárcel. And then you talk to the guy in jail. I'm a good person. I, I only killed one guy. He killed three. Y hablas con esa persona en la cárcel y te dice él, yo soy una persona buena, yo no soy una persona mala, eh, yo maté a uno, ese mató a cinco. And then I, well, I killed three, but Hitler killed six million. I'm a good person, Hitler's bad. Who decides what's good? You? Come on. Y luego el otro dice, ah, pues yo maté cinco, pero aquel mató a como unos 200, 300 personas. Entonces, ¿quién es el que determina lo que es bueno y lo que es malo? God, the creator, is he that determines what is good. 
Dios el creador es quien determina lo que es bueno. But, but first of all, we're all lawbreakers. Listen to this, James 2, verses 10 and 11. Pero primeramente, todos somos transgresores de la ley. Veamos cómo nos dice Santiago en 2, 10 y 11. For whoever shall keep the whole law, yet stumble in just one point, he is guilty of all. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Now, talking about being a good person, good news. God has told us the requirements for being a good person in the Bible. Do you know that? Ahora, para hablar de la persona buena, la buena noticia es que la Biblia nos dice cuál es el estándar de una persona buena. It was actually Jesus that said it. If you want to get to heaven and be a good person on your own, here's how you do it. Matthew 5:48. Y es más, Jesús es quien lo dijo. Si quieres una persona buena, quieres llegar al cielo por tus propios méritos, esto es lo que tienes que hacer. Mateo 5, Therefore, 48. you shall be perfect as your Father in heaven's perfect. If you're perfect like the heavenly Father, you get to make it to heaven on your own. You've, you've achieved the good standard that God set. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si tú eres perfecto, entonces has logrado el estándar de Dios de ser bueno y felicidades. Tú podrás ir al cielo solo. Of course, the point Paul is making in the first three chapters is we've all fallen short. Some more than others, but we've all fallen short. Y el punto que hace Pablo es de que todos estamos destituidos, algunos más lejos que otros, pero todos estamos a lejos. I want you to hear how Paul is going to end this three chapter section by saying this, Romans 3 verses 10 to 12. Y quiero que escuches cómo es que Pablo termina con esta sección de tres capítulos ahí en Romanos 3, 10 al 12. As it's written, there's none righteous, no, not one. There's none who understands, there's none who seeks after God. They've all turned aside, they have together become unprofitable. There's none good, no, not one. It's speaking of everybody in their, in their state of being a non-believer. Dice, como está escrito, no hay justo ni a un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Una vez más, todos culpables. What will the judgment of God be based on? ¿En qué se basará el juicio de Dios? Mainly on one thing, and Paul brings it up in verse 16. So let's read verse 16 again. Principalmente en una cosa, y lo menciona aquí en el verso 16. Verse 16, in the day of when God will judge according to what? The secrets of men by Jesus Christ according to my gospel. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. See, this is what's so hard for non-Christians to understand. ¿Ves? Esto es lo que es tan difícil para aquel que no es un cristiano entender. I know some non-Christians, especially those ones that come knocking on my door. Man, they seem to live a good life in my eyes, and I know some Christians that don't live that good of a life. Y es, hay aquellas personas que vienen tocando a la puerta, que los ves y dices, viven una vida muy buena, y conozco algunos cristianos que no viven nada de bien. And so they will, how could me knocking on this door to earn my salvation and talk to you about Mormonism or Jehovah's Witnesses, how could you say I'm going to hell when some people in your church live so wicked? Entonces estas personas tocando a la puerta, sean testigos de Jehová o mormones, te, te dicen, te alegan, yo siendo una persona buena, la manera que yo vivo, ¿cómo puedes decir que yo voy a ir al infierno cuando hay personas en tu iglesia que están viviendo como el infierno? Because you will be judged on the gospel on accepting Jesus Christ. The Christians have accepted that, you've made up your own Jesus, it doesn't work. Y la razón es porque el cristiano ha aceptado a Jesucristo. Los que han estado tocando la puerta han rechazado a Jesús. Han inventado su propio Jesús. The only thing that matters as we pass into eternity is this. What did you do with Jesus? How did you respond to the gospel? Both brought up here in verse 16. Lo único que va a importar al pasar a la eternidad es qué hiciste con Jesús. Lo aceptaste o lo rechazaste. Let's continue on verses 17 to 24. Continuamos leyendo del verso 17 al 24. Indeed, you are called a Jew and rest on the law and make your boast in God. And know his will and approve the things that are excellent, being instructed out of the law. And are confident that you yourself are a guide to the blind, a light to those who are in darkness, instructor of the foolish, teacher of babes, having the form of knowledge and truth in the law. You therefore who teach another, do you not teach yourself? You who preach that a man should not steal, do you steal? You who say don't commit adultery, do you commit adultery? You who abhor idols, do you rob temples? 
You who make your boast in the law, do you dishonor God through breaking the law? Verse 24, for the name of God is blasphemed among the Gentiles because of you as it is written. 17 al 24, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los, tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. So Paul talks about religious Jews here in this section. Y así que Pablo aquí habla de los judíos religiosos. We don't have a lot of religious non-Christian Jews in our city. So for us here in Rosarito, this would speak of religious people are guilty too. Y nosotros no tenemos aquí a muchos judíos religiosos, entonces nos habla aquí de personas en aplicación a nosotros en Rosarito de personas religiosas. Back in the days of Paul, the Jews were the most religious people of all. En los tiempos de Pablo, los judíos eran las personas más religiosas. Of course they were proud of it too because they were God's chosen people. Y claro, se jactaban porque eran el pueblo escogido de Dios. And yet when Jesus came on the scene, these religious Jews were his biggest enemies. They didn't support him. They were his biggest enemies. Pero cuando Jesús llegó, estos religiosos no eran los amigos de Jesús, eran los enemigos de Jesús. They thought they were fine. They thought God was pleased. And they were the biggest enemies of Jesus. Ellos creían que estaban bien, creían que Dios se agradaba en ellos, pero eran los enemigos más grandes de Jesús. Remember what Jesus called these religious people? ¿Recuerdas lo que Jesús le llama a estas personas religiosas? Whitewashed tombs, brood of vipers, the blind leading the blind. Jesus wasn't real happy with them. Les nombró tumbas blanqueadas, les nombró ciegos guiando al ciego. What Jesus was trying to show them, what Paul is trying to show us here in this text, is empty religion does nothing for anyone. Lo que Jesús les decía y lo que Pablo nos dice aquí es de que una religión como esta vacía no sirve para nada. Now let me define this word religion. What am I talking about when I say religion? Ahora déjeme definirles la palabra religión. ¿A qué me refiero cuando digo religiosos? Religion is man's effort to get to God. La religión es el esfuerzo del hombre para llegar a Dios. Religion is man's effort to get to God. Una vez más, la religión es el esfuerzo del hombre para llegar al cielo. Jesus was not religious. Jesus did not start a religion. Jesús no era religioso. Jesús no comenzó una religión. Every false belief system is based on religion. Todo sistema de creencias falsas está basado en religión. They make up their own way to get to God. Inventan su propia forma de llegar a Dios. You follow their rules. If you knock on enough doors, if you're enlightened enough, then you make it. And anybody who doesn't goes to hell. Si sigues sus reglas, si tocas las suficientes puertas, si has sido tú iluminado, entonces llegarás a, al cielo a Dios. Si no, te vas a ir al infierno. But one of Paul's main point is nobody can be religious enough to make it. Pero uno de los puntos de Pablo es de que nadie puede ser lo suficientemente religioso para llegar al cielo. In fact, religious people are the hardest ones to reach. Why? They already think they're fine. Es más, las personas religiosas son las más difíciles de alcanzar. ¿Por qué? Porque ellos creen que ya le hicieron. Don't ask me to be a hallelujah or a born again. The priest, my rabbi, my guru already said to do these things and I've made it because he told me I made it. Well, how about this book? No me pidas que sea un cristiano, un aleluya, porque el sacerdote de mi religión, porque el rabí de mi religión o el guru de mi religión me dijo que ya estoy tomando los pasos exactos para llegar al cielo. The Jews were the most religious of Paul's day. Los judíos eran las personas más religiosas en los tiempos de Pablo. They had more laws, more religious traditions, more sacrifices than anybody else. Tenían más leyes, más tradiciones religiosas, más sacrificios que cualquier otro. But these religious people were making the same mistake the religious people make today. 
Pero estas personas religiosas estaban cometiendo los mismos errores que las personas religiosas de hoy en día cometen. They were, for, they were focused on doing outward works to please God when God was saying, I want your heart. Ellos estaban enfocados en obras externas para ganarse el favor de Dios. The Jews had religion, but no relationship. Los judíos tenían religión, pero no una relación. And again, the Jews are an example of those that believe in empty religions today. Y nuevamente, estos judíos son un ejemplo de aquellos que creen en religiones vacías hoy en día. Living here in Rosarito, we're surrounded by religious people, but most of them have no personal relationship with Jesus. They're not born again. Viviendo aquí en Rosarito, estamos rodeados de personas religiosas, pero personas que no tienen una relación con Jesús. It does not matter if you say a hundred Hail Marys, a hundred Our Fathers every single day. If you're not born again, you're separated from God. No importa si dices 100 Ave Marías al día, 100 Padre Nuestro al día, si no tienes una relación con Dios, no has nacido de nuevo. How can we respond? ¿Cómo podemos responder? We live out the truth in our, in our own lives and marriages and families and homes so we're not hypocrites. Vivimos la verdad en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, con nuestra familia, para de esta manera no ser hipócritas. And then we lovingly share as God opens doors. Y después amorosamente compartimos cuando Dios abre la puerta. But again, religious people are the most difficult to reach. Pero de nuevo, las personas religiosas son las más difíciles de alcanzar. Hey, we'll finish up the chapter tonight by reading verses 25 to 29. Vamos a terminar el capítulo esta noche leyendo el verso 25 al 29. For circumcision is indeed profitable if you keep the law, but if you're a breaker of the law, your circumcision has become uncircumcision. Therefore, if an uncircumcised man keeps the righteous requirements of the law, will not his uncircumcision be counted as circumcision? Will not the physically uncircumcised, if he fulfills the law, judge you, who even with your written code and circumcision are a transgressor of the law? For he is not a Jew who is one outwardly, nor is circumcision that which is outward of the flesh. Verse 29, but he is a Jew who is one inwardly. Circumcision is that of the heart in the spirit, not of the letter, whose praise is not from men, but from God. 25 al 29. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. So Paul closes this chapter here by once again talking about religious Jews. We'll, talk, we'll apply this to religious people today. Y así que Pablo termina este capítulo hablando de los judíos religiosos y lo aplicaremos a las personas religiosas. Every Jew thought, I'm a child of God, I'm going to heaven. And only a few of them were actually going to heaven. What was the problem? Todo judío pensaba, yo soy hijo de Dios, yo voy a ir al cielo, pero solamente un poco de ellos iban a ir al cielo. Here's the problem in our title right here. God doesn't have grandchildren, only children. Y el problema con esto es, como dice el título de esta sección, Dios no tiene nietos, solo hijos. See, they thought, I'm a descendant of Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, those great believers, and I'm in too because I'm one of their sons or descendants. I'm a grandchild of God, right? Porque ve, su pensamiento era el siguiente. Yo soy descendiente de los grandes padres de la fe de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, de esos grandes hombres. Y porque es, es, desciendo de ellos, yo también voy a ir al cielo. And Paul's argument is, no, you're not. Yes, they were. They had a relationship with God, but you don't. Because you've, you don't have a heart relationship with me. You have outward works only. Y el argumento de Pablo es de que no, no vas a ir al cielo. Sí, ellos eran grandes hombres de fe. Tenían ellos una relación conmigo, pero tú no. No importa las obras que hagas. 
Now Paul brings up circumcision here a bunch of times. Ahora Pablo menciona la circuncisión varias veces aquí. I'm not going to describe it to you and I'm definitely not going to show you a photo of it up on the video screens. No les voy a describir lo que es la circuncisión y definitivamente no les voy a poner una diapositiva de ello. But the circumcision was a sign God gave to the Jews first found in Genesis chapter 17. Pero la circuncisión era una señal que Dios le dio a los judíos y lo vemos primera vez en Génesis 17. So you can read on the screen circumcision was given by God to the Jews through Abraham as an outward sign that they were to be set apart. La circuncisión fue dada por Dios a los judíos a través de Abraham como un signo externo de que iban a ser apartados. An outward sign that their hearts would be different. Their hearts would be close to God. Y así que era una señal externa de que ellos iban a ser diferentes, que su corazón iba a estar apartado para Dios. But over the years and decades, the Jews just said, hey, I'm set, I'm Jewish, I'm in automatically because I'm God's chosen people. And Paul's argument is, no, your heart's far from God. God doesn't have grandchildren, only children. Pero sobre el tiempo los judíos tuvieron la, la mentalidad, la manera de pensar, de decir, pues ya porque soy judío ya la tengo hecha. Pero no es así, el punto de Pablo es muy claro, Dios no tiene nietos. Man looks on the outside, God looks on the heart. El hombre ve lo exterior, pero Dios ve, escudriña el corazón. Now religious people still do this today. Ahora las personas religiosas aún hacen esto hoy en día. I did my first communion. I, I, I went through, you know, I, I, I went through confirmation. I'm set, I'm going to heaven. That stuff means nothing to God if your heart's not born again. Y, y algunas personas siguen pensando de esta manera. Yo hice mi primera comunión, hice mi confirmación, yo voy a ir al cielo, pero nuevamente a Dios no le importan esas obras externas. No vas a ir al cielo si no tienes una relación con Él. Praise God, after almost every service here, we have people pro raise their hand and say, I want to be a Christian. Gloria a Dios que después de cada servicio, casi siempre tenemos a personas levantando sus manos diciendo, yo quiero ser un cristiano. Is everyone that raises their hand a Christian? Ahora, todo aquel que levanta su mano es un cristiano. Sí o no, que piensan, what do you think, yes or no? No, no. A lot of them never even come back to church again. No, la respuesta es no. Es más, la mayoría ni siquiera regresan otra vez a la iglesia. They don't care about Jesus. Maybe they were hoping to get a free donut or something. We don't give those out in there. No les importa Jesús en verdad. Quizás están pensando que una una dona gratis. Por eso levantan la mano. They never no sé. repented. Their heart never changed. They never even showed back up to their church. Nunca se arrepintieron. No hubo ese cambio en su, en su corazón. Nunca regresaron a la iglesia. Now, of course, some are saved. And some of you have done that. And praise God. But we never know. Are they willing to repent and believe? If they are They will be saved. Ahora, algunos sí, y aquí están algunos de ustedes. Ustedes hicieron esa decisión. Gloria a Dios. Pero nosotros nunca vamos a poder conocer su corazón. Getting back to the Jews here, they said, hey, we're descendants of Abraham. We're fine. We're in. We're making it, right? Y así que regresando aquí con los judíos, ellos decían, somos descendientes de Abraham. Así que la tenemos hecha. Vamos a ir al cielo, ¿verdad? The religious Jews were making the same argument to Jesus. And listen to how Jesus answered in Matthew 3.9. Los judíos religiosos estaban haciendo este mismo argumento a Jesús. Y veamos cómo les contesta Jesús en Mateo 3.9. Talking to these religious guys far from God, he said this. Don't think to yourselves we have Abraham as our father. For I say to you, God's able to raise up children of Abraham from these stones. What does it mean? You guys aren't fathers of Abraham. You're not following in his faith. Dice, y no, no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Jesús diciéndoles, no porque sean descendientes de Abraham, crean que ya son hijos de Dios, porque él puede ser hijos de estas piedras. But then Paul brings up here at the end of this text section, the tr those of the true circumcision. What does that mean? Pero después Pablo al final de esta sección nos dice, ¿quiénes son los de la circuncisión verdadera? Those of the true circumcision are the true followers, the ones that have a relationship with God. That's you as a Christian. Los de la circuncisión verdadera son aquellos verdaderos seguidores, aquellos que tienen una relación con Jesús, son ustedes. You are the true descendants of Abraham, the father of the faith. Listen to this, Galatians 3.29. Ustedes son los verdaderos descendientes de Abraham, el padre de la fe. Vean como dice en Gálatas 3.29. If you are Christ, if you're a Christian... 
then you're Abraham's seed and your heirs, you're his heirs according to the great promises of God. Y si vosotros sois de Cristo, son cristianos, entonces ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. To finish up, I want you to hear how Paul describes you as a believer, verse 29, let's read that again. Y para terminar, quiero que escuchen una vez más cómo Pablo nos describe a nosotros como creyentes en el verso 29. Verse 29, he is a Jew, speaking of a true believer, one who is inwardly and circumcision is that of the heart, in the spirit, not in the letter, but whose praise is not from men, but God. Dice, sino que es judío, o sea, un creyente, el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en, la, no en letra y la alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios circumcision, cutting, chopping God wants us to have a circumcision of the heart what does that mean? la circuncisión, el cortar Dios quiere que tengamos una circuncisión de corazón ¿qué significa esto? It means that we offer up God our heart significa que ofrecemos nuestro corazón a Dios God, would you circumcise my heart? would you cut out anything that's in there that's not of you? Señor, te doy mi corazón que cortes cualquier cosa que haya en él que no sea de ti. By your spirit would you cut the things out that aren't of you and, and just fill me afresh today. Por medio de tu espíritu, Señor, corta cualquier cosa que haya en mi corazón que no es de ti, Señor. That's my encouragement to you tonight, Christian. Y les animo esto en esta noche, cristiano. Give God your heart. Que le den a Dios su corazón. Your hurting heart, your sinful heart, Your pain-filled heart, tu give it to him. Tu corazón dolido, tu corazón pecaminoso, tu corazón que está doliendo, dáselo a él. Let him work in your heart through the power of the Spirit, verse 29. Deja que obre en tu corazón por medio del poder del Espíritu Santo. Let him cut out what's not, what needs not to be there. Let him heal what's there. Deja que corte lo que no debe de estar ahí y que sane lo que está ahí. And you will see that God begins changing us From the inside out. Y verás que Dios empieza a cambiarnos desde adentro hacia afuera. That's some good news tonight y here from son Romans chapter 2. Buenas noticias hoy en esta noche aquí de Romanos capítulo 2. Amén, familia.